Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizin konusu kip kayması. Kip kaymasına biz zaman anlam kayması da diyoruz. Neden hocam? Çünkü bir zaman eki anlamca öteki zaman ekinin ya da bir kip eki anlamca öteki kip ekinin yerini tuttuğu için arkadaşlar biz buna kip kayması veya zaman anlam kayması diyoruz. Konumu anlatmaya başlamadan önce sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Anlatım bozukluğu konusunda bazen sorularla karşılaşıyorsunuz ve bazı sorularda kip kaymasında şıklar da verebiliyorlar. Şunu bilmeniz gerekiyor. Kip kayması asla anlatım bozukluğu değildir arkadaşlar. Kip kayması anlatım bozukluğuna yol açmıyor. Bakıyorsunuz kipler bir araya gelmiş parka gitmiş kayıyorlar. Evet biz buna ne yapıyoruz? Kip kayması diyoruz arkadaşlar. İki kip karşılaşmış. Birisi de diyor ki birader diyor benim yerime nöbet tutar mısın? Demek ki çok yorgunmuş. Öteki de diyor ki elbette bugün sana yarın bana. Peki gerçekten de gidip de onun yerine nöbet tutmuş mu veya onun yerini alabilmiş mi? Şu örneğimize bakıyoruz. Ahmet geçen yaz Muğla'ya gidiyor. Arkadaşlar geçen yaz geçmiş zamanla alakalıdır. Ancak yüklendeki yor eki şimdiki zamanı karşılıyor. Bu cümle gerçekte Ahmet geçen yaz Muğla'ya gitmiş olmalıyken yor eki ne yapmış? Şimdiki zaman eki geçmiş zaman gibi kullanılmış. Peki hocam o onun yerini tutuyorsa anlatım bozukluğu değil midir? Hayır arkadaşlar anlatım bozukluğu değil. Sadece anlamda bir değişiklik oluyor. Semra bugün Adana'ya geliyor derken bugün içinde yaşadığımız zaman dilimidir. Doğru. E yor da şimdiki zamandır. Fakat burada bir aldatmaca vardır. Semra bugün Adana'ya geliyor derken henüz gelmemiş. Demek ki bu eylem gerçekleşecek. Yor şimdiki zaman iki ne yapmış? Gelecek zaman kipi gibi kullanılmış. İkinci örneğimde Atatürk Selanik'te doğar derken Atatürk'ün Selanik'te her zaman doğmaz söz konusu mudur? Değildir. Peki biz Atatürk'ün yaşadığı devirde mi yaşıyoruz? Yaşamıyoruz. Demek ki geçmişte yaşanmış bu doğum olayı. Doğar değil doğmuş olmalıydı. Geniş zaman kipi ne yapmış? Geçmiş zaman gibi kullanılmış. Defne biraz sonra gelir derken Biraz sonra sözcük öbeğine baktığımda bu ne yapıyor? Gelecekle ilgili bir plan ya da tasarıdan söz ediyor. Defne birazdan gelir değil. Ne olacak? Gelecek olacak. Burada değil derken yanlış anlaşılmasın. Değil sözcüğünü kullanmam. Burada anlatım bozukluğu var anlamına gelmiyor. Tekrarlıyorum bu örnekte de. Asla anlatım bozukluğu yol açmıyor kip kaymaları. Gökhan şu anda kitap okur. Onu rahatsız etmeyin. Şimdi bazı yöresel ifadelerde geniş zaman kipi çok kullanılır. Özellikle e, Balkanlarda yaşayanlar, Balkanlardan ülkemize yerleşenler, yani muhacir dediğimiz e, insanlarda geniş zaman kipi sıkça kullanılır. E, bu yazıya da geçtiğinde kip kaymasına yol açıyor. Ahmet şu anda kitap okur. Yani kitap okuyor demek istiyor. Sınavı kazanmak için düzenli olarak ders çalışacaksın. E burada bir e, zorunluluk söz konusu. Elbette ki emir de veriyor olabilir. Ancak burada sınavı kazanmak için düzenli olarak ders çalışacaksın. Koşul, gereklilik, zorunluluk. Yani sen bunu kazanmak için bunu yapmaya mecbursun anlamındadır. Gelecek zaman kipi ne yapmış? Melimalı, gerekli kipi yerine kullanılmış. Malazgirt Savaşı'nı Alp Arslan'ın askerleri kazanlıyor ve Anadolu'nun kapılar Türklere açılıyor. Elbette ki tarih kitaplarında geniş zaman kipi ve şimdiki zaman kipi sıkça kullanılıyor. Fakat tarihi olaylar adı üzerinde tarihi geçmişte yaşanmıştır. Dolayısıyla biz en doğrusu miş ekini kullanmalıyız. E kullanmadığımız zaman ne yapıyor? Kip kayması oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi kip kayması asla anlatım bozukluğuna yol Açmıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
Ders videolarıma gizledars.com'dan ulaşabilirsiniz.